so chapter number 3 on page 56 should be studied in two parts in part a we will discuss the behavior of third state of matter that is gaseous state and in second part we will discuss heat as a form of energy so let us begin today with first part of chapter 3 page number 56 kinetic theory of gases so mention lecture details third state that is gaseous state the properties of gaseous state of matter are something different from that the properties of solids as well as liquids the gases do not have definite shape and definite volume in which they are enclosed they take the container of that shape shape of that container and occupy the entire volume of the container that is the main difference main feature of gaseous state of matter they do not have definite volume they do not have definite shape three variables for enclosed gas express the state of that particular enclosed gas its pressure its volume and what is third parameter temperature so if you consider gas enclosed in the vessel its state its properties its characteristics can be explained by mentioning three main parameters its pressure volume and temperature on the basis of experimental studies the relation between these three parameters which express macroscopic behavior macro it is not micro of gaseous state of matter can be explained and on the basis of experimental studies for one mole of ideal gas you focus on the terminologies which i am using i am talking about ideal gas and for its one mole of mass so for one mole of mass the relation between that three main parameters is pv is equal to rt where r is called universal gas constant and it is for one mole of ideal gas अंडरलाइन द वर्ड आइडियल हा शब्द लक्षा ठेवा संगित तुम्हारा वन मोल नॉट फॉर अ गिवन फिक्स्ड वॉल्यूम इन वन मोल द मास इज इट्स मोलिक्युलर वेट एंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इज एवोगेड्रॉज नंबर सो फॉर आइडियल गैस द रिलेशन बिट्वीन फॉर वन मोल इज पी वी इज इक्वल टू आर टी and this relation between pvt which express the characteristics of given enclosed gas is called equation of state of gas we all know this is called equation for kay manta tumhi hala chemistry shikla hai last year la pan shiklo tela kay manta apan perfect gas equation right now by experimental studies by experimental studies by experimental studies expression relating volume pressure and temperature expression relating volume pressure and temperature for ideal or perfect gas for <coughs> ideal gas sometimes it is referred as perfect gas ideal gas or perfect gas for one mole for one mole is pv is equal to rt is pv is equal to rt 
where capital R is called universal gas constant. Capital R is universal gas constant, and its value is same for all the gases, and its value same for all gases. It is given in SI unit. It is given in SI unit. R is equal to how much you take? Kiti ke tar hai? A point three one four joule per mole degree Kelvin. Joule per mole Kelvin. Sometimes they write joule mole raised to minus one K raised to minus one. Either or the same unit. चलते सो दिस इज फॉर वन मोर बट इफ इन द एनक्लोजर फिक्स्ड मास ऑफ आइडियल गैस इज प्रेजेंट देन हाउ विल यू राइट इट यू हैव टू एक्सप्रेस गिवन फिक्स्ड मास एम ऑफ गैस इन एनक्लोज कंटेनर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एन मध्ये कन्वर्ट करता ना आणि मग एन ची किंमत काय घेता Mass of enclosed gas divided by its molecular weight. Remember that. So m upon that is the m naught. In terms of Avogadro's number, do we can say express that as m upon m naught. He value can be given in terms of Avogadro's number. This is Avogadro's number, and this is number of molecules in n mass. Remember that for given fixed mass m. For given fixed mass m, <coughs> the same expression we write as for given fixed mass small m of gas, we write the same expression as we write the same expression as. Hey, one mole satti. Ata m mass pade ajun kara number of moles kiti hai. A. So we will write it as P V is equal to N R T. P V is equal to N R T, where where N number of moles, where small n number of moles is equal to is equal to. Can you understand? Mass of gas upon its molecular weight is equal to. Mass of gas upon its molecular mass. Mass of gas upon its molar mass. Also in terms of Avogadro's number, capital N upon capital N A. Capital N upon capital N A. Yeah, Bhaskar, can you write that? So if you write this N in terms of N A. एन चाहिए Pv is equal to. Can I say it like L I plus S K Y is R upon N H I V K I K is a Boltzmann constant K B. And in that case, we will get the T. N K B T. Pv is equal to N K B into T, where small k suffix B, where small k suffix capital B is called Boltzmann constant, B O L T Z, is called Boltzmann. B O L T Z M A N N, is called Boltzmann constant. So this is basic equation which relates three parameters on macroscopic view. You are not thinking of behavior of individual molecule inside that enclosed gas. 
प्रत्येक मोलिक्यूलचा आपण सेपरेट विचार करतो आहे का नाही मास ॲज अ होल त्याला म्हणतात मॅक्रोस्कोपिक व्ह्यू आणि मॅक्रोस्कोपिक व्ह्यूमध्ये बेस्ड ऑन बॉईल्स लॉ चार्ल्स लॉ प्रेशर लॉ गेन्युसेक लॉ यू कॅन राईट एक्सप्रेशन बिटवीन डेम पी व्ही इज इक्वल टू आर टी इज दॅट क्लिअर टू यू सो दिस इज द केस ऑफ आयडियल गॅस इट होल्ड्स गुड ॲट ऑल टेम्परेचर अँड ॲट ऑल प्रेशर व्हॅल्यूज ओनली इन केस ऑफ आयडियल गॅस बट इन प्रॅक्टिस वी नेव्हर गेट आयडियल गॅस वी हॅव टू डील विथ रिअल गॅस and you know what are the distinguishing points between real gas and ideal gas tela kay the distinguishing points hai you already have learned them in 11th standard gari gaya nantar akrai ki pustaka sabhi vachun kada tya dogan madhe khup farak hai be aware of real gas deviates from behavior of ideal gas and we are writing this everything only for ideal gas mata jar real gas peksha ideal gas cha behavior vegra ahe tar ideal gas kasa asla pahije what are its characteristics yacha sathi for this sake you have to write few assumptions karan apan ideal gas apan kadhis vapru shakat nahi aplya kade real gas es ahe only at very high pressure and low temperature real gas can behave as ideal gas pan apan ji theory shikto ti theory apan ideal case madhe thevto assuming all everything is ideal so we have to assume few assumptions for ideal gas and we have to go further proceed further for different derivations assuming our gas is ideal in nature maha ideal gas ahe gruhit darun to kutlya kutlya characteristics tumhala deto ani ma tya characteristics cha vapar karun apan pude jayche so you have to assume certain things and these are called assumptions of kinetic theory of gases question state assumptions for kinetic theory of gases state assumptions for kinetic theory of gases assumptions for kinetic theory of gases a pustaka madhe tyacha separate assumptions 1 2 3 4 asa noting dila nahi hai they have given one paragraph तुम्हाला सांगते पेज नंबर फिफ्टी सेवन अँड ऑन पेज नंबर फिफ्टी सेवन अंडर आर्टिकल थ्री पॉईंट फोर मीन फ्री पाथ दिसत आहे का थ्री पॉईंट फोर त्याच्यामध्ये थिअरी सेंटेन्सेस दिले तुम्ही त्याला वन टू थ्री फोर असं लेबलिंग करू शकता आय यू गॉट इट इन जॅकेट राऊट रिफर आर्टिकल थ्री पॉईंट फोर पेज नंबर फिफ्टी सेवन रिफर आर्टिकल थ्री पॉइंट फोर पेज नंबर फिफ्टी सेवन सो ब्रॉडली स्पीकिंग वेन वी कन्सिडर एंटायर गॅस इन एनक्लोज कंटेनर मॅक्रोस्कोपिक व्ह्यू पी व्ही शुड बी एन आर टी हा त्याचा मॅक्रोस्कोपिक व्ह्यू झाला पण हा मायक्रोस्कोपिक म्हणजे तुम्हाला मायक्रोस्कोपिक पद्धतीने एक्सप्लेन करायचा असेल मीन्स बाय कन्सिडरिंग बिहेवियर ऑफ इच सेपरेट इंडिव्हिज्युअल मोलेक्युल ऑर बिहेवियर ऑफ इंडिव्हिज्युअल मोलेक्युल्स ऑफ द एंटायर गॅस इट बिकम्स व्हेरी हेक्टिव अँड फॉर दॅट वी ॲज्युम सर्टन थिंग्स ॲज्युमिंग फॉर आयडियल गॅस अँड दे आर स्टेटेड ॲज अजम्शन्स कळतंय मग आपण इथे अजून काय करतो आयडियल गॅस आहे बरोबर कंटेनरमध्ये आपण तो इन्क्लोज केला आहे सो फर्स्ट अजम्शन द मोलेक्युल इच अँड एव्हरी मोलेक्युल ऑलवेज एक्झिक्यूट्स रॅन्डम मोशन त्यांची मोशन कशी असते पहिल्यांदी रॅन्डम अँड ड्युरिंग रॅन्डम मोशन दे कोलाईड विथ इच अदर ऑर विथ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर 
only for that collision time for that particular instant they exert force on each other random motion manje kay kutlya hi direction la kiti hi speed ne pratyek molecule move ho shakto so it follows zigzag path randomly between two successive collision the path is straight but it is not guided path eka tharavik definite direction ne definite velocity ne tachi motion hot nasthe after each and every collision it changes its path so during more each and every molecule executes random motion random motion means with any value of velocity in any direction during random motion they collide with each other as well as with the wall of the container after collision the direction of motion and magnitude of its velocity might change between two successive collisions it follows a straight line path the average distance between two successive collision is called mean free path these collisions are assumed to be perfect elastic there is no loss of energy due to any other thing sound tear hot nahi collision mule heat tayar hot nahi kutai energy loss honar nahi so only during the collision during that particular time instant you assume they exert force on each other otherwise during their motion independent motion is it is as you as the molecules as you there pratyek molecule ha itar molecule cha pressure madhe kadhi hi vagat nahi it is free to move anywhere randomly and hence during the motion we assume intermolecular forces to be zero but at collision we assume the forces existing only at that particular moment because after collision there is change in direction of motion and magnitude of velocity kala mo ata kay karaycha this is first collision this is second collision this is third collision so distance covered upon number of collisions performed by the particle is called average distance between two successive collision any two successive collision successive collisions madhe pratyek vela vegvega distance cover hoto this is lambda 1 free path for first collision free path for second collision free path for third collision you take average of all these free paths and find average distance covered between any two successive collision that is called mean free path and this mean free path you have to consider while der deriving or explaining the next concepts ya mean free path karun apan pude jayche kan pratyek vela lambda cha value kay hota differ hot jata so you will get the concept or you have to consider the concept of mean free path mi assumption kay kay sangitli 1 2 3 4 5 kay kay sangitla molecules should be rigid one because energy is conserved they should be spherical because all all known sizes or shapes sphere has minimum surface area and it is more stable त्यामुळे ते स्पेरिकल असले पाहिजेत रिजिड असले पाहिजेत इलॅस्टिक असले पाहिजेत सो मोलिक्युल्स गॅसियस मोलिक्युल्स आर परफेक्टली इलॅस्टिक रिजिड स्पियर्स असं आपण अजून करू शकतो सेकंड काय सांगितलं दे ऑलवेज एक्झिक्यूट रॅन्डम मोशन थर्ड काय सांगितलं ड्युरिंग मोशन no intermolecular forces are present at the time of collision only at that particular instant being elastic perfectly you can assume the force existing 
कोर्स आए हैं फक्त अपन क्या वेला गुरुजी दया चल एंड देन वील प्रोसेड फर्दर फॉर मीन फ्री पार गेट अ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन मीन फ्री पार डिफाइन मीन फ्री पार डिफाइन मीन फ्री पार obtain its expression define mean free path and obtain its expression mean free path is average distance covered between two successive collisions is average distance covered between two successive collisions average distance covered between two successive collisions si unit meter symbol lambda its si unit is meter distance it is represented by symbol lambda represented by symbol lambda so this lambda depends on density of the gas that is mass per volume volume jasti hai ani mass kami aahe the density low in density low aale mule number of collisions chi sankhya automatic kay hoi kami hoi less dense asle mule number of molecules are widely separated from each other indirectly number of collisions will reduce and due to that lambda will increase the distance covered between two successive collisions since molecules are far away when low density gas is considered uh, its lambda will increase so experimentally or theoretically we can say lambda is inversely proportional to density of the gas it directly it is proportional to mass per volume of the gas ki pehli concept tumhala mil he konala pan sangta hai jar density gas chi kami ahe tar given volume mhanje number of molecules tache kami ahet number of molecules kami asle mule collision chi sankhya kami honar between two successive collisions it could uh, travel comparatively larger path mhanje lambda chi kimmat increase honar so low density lambda will be greater so this is first point what is the second point depending on the size of molecule jevda size chota asel molecule cha tevdi collision cha chances kami samjha ithe ek molecule hai ha molecule ikrun aala size chote asle diameter kami asla it can go it can pass without collision so if diameter is small collision will decrease and lambda will again increase so size of molecule also counts on the value of lambda he apan logically pan discuss karu shakto and hence you will get second expression dependence of lambda on diameter size of the molecule and if diameter is small d will be lambda will be large बरोबर हे दोन्ही कंबाइन करा आणि यू कॅन फाइंड व्हॅल्यू ऑफ लॅम्डा लॅम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 लॅम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 इनटू पाई एरिया सरफेस एरिया घेतो ना डायमीटर आहे म्हणून d स्क्वेअर इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू d आपल्याला लॉजिक लावता येतं पण एक्सपेरिमेंटली काय होत ते प्रपोर्शनल टू डी स्क्वेअर मिळतो पुढे लिहा ना तुम्ही पुढे काही सांगा असं काय येईल एम आणि बी होतले ऍड करा आणि सांगा शेवटचं एक्सप्रेशन काय येईल मासच्या ऐवजी तुम्ही काय घेता नंबर ऑफ मोलेज्युल्स सो एन डिवायडेड बाय और डिरेक्टली रो दिलं तरी चालतं डझन मॅटर वन अपॉन सगळ्या टर्म खाली येतील रूट टू इंटू पाय इंटू डी स्क्वेअर इंटू एन अपॉन व्ही एन अपॉन व्ही बेस्ड ऑन दिस टू एक्सप्रेशन दे हॅव गिवन वन सॉल्ड न्युमरिक ऑन पेज नंबर फिफ्टी एट मॅडम सॉल्ड न्युमरिक पेज नंबर फिफ्टी एट 
सॉल्ड न्यूमरिक पेज नंबर फिफ्टी एट वाचन दाखू का सगैंक बुक है बुक्स है का हाँ दे हैव गिवन डाटा एंड यूजिंग दैट डाटा दे हैव आस्क यू टू फाइंड मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मोलिक्यूल एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड एंड वन एटमोस्फेरिक प्रेशर जो गैस है तो नाइट्रोजन गैस है तो जीरो डिग्री सेंटीग्रेडला मेन्टेन के प्रेसर कि है वन एटमोस्फेरिक मोलिक्यूल लैमडा की वैल्यू कैसे क्वेश्चन विचार फॉर नाइट्रोजन गैस एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड अंडर प्रेशर वन एटमोस्फेरिक दे हैव आस्ट यू टू फाइंड वैल्यू ऑफ लैमडा ऑफ गिवन नाइट्रोजन मोलिक्यूल्स हाँ साधा क्वेश्चन है इतक व्यवस्थित न्यूमरिक सॉल्व कर घरी गर प्रत्येका ने वही लिहाय इज दैट क्लियर तैत शिकारख नहीं अपन रिविजन घेऊ पता मैं पूरे जाए कारण ऑलरेडी दे हैव गिवन सॉल्व इफ यू गेट स्टक एनी वेर इन बिट्वीन द स्टेप्स वी वील जस्ट रिवाइज दैट न्यूमरी कुछ लेकिन आप फॉर्म्युले शिकल आतापर्यंत पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वेर एन इज कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन ए तो एक फॉर्म्यूला तुम्हारा वपराय लगे एंड अदर फॉर्म्यूला फॉर लैमडा वैल्यू ना एन एन का पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हे इक्वेशन पैला स्टेपला वपराय लगे आकेंड स्टेपला तुम्हारा लैमडा मिले सो दिस न्यूमरिक यू हैव टू सॉल्व इन टू स्टेप्स With PV is equal to NRT, get the value of n by V, and then solve for this. So our diameter point is what we will get. Have you got it? Have you cleared? Gari ke jaan antar dhini to achun kada, vahi madhe puna liyun kada. Manje tumara the jasti sangla kare l nahi kare l tar apun next time la solve hunge. No issues. But doni numeric, doni formula varu ne numeric solve kare se. So what is the basic idea behind the ideal gas? When you study the properties for given state, you have to assume the ideal condition. जे का आपना चाले ते सगा ideal case में दे execute करतो ये काम अपन असर assume करतो. So we will consider henceforth for further discussion the gas under consideration to be ideal one, and that ideal gas is It all executes the same relation at all values of pressure as well as all values of temperature. मैं समझा मैं एक ideal gas देता है, एक container देता है। क्या क्या हो सके? We have to think of the behavior of ideal gas if taken in a enclosed container. मैं एक cubical container देता है। so that its three sides will be parallel to coordinate axis he signed a base so x axis la parallel ye manje he kutla plane ni x y ay apan vertical axis kay geto z geto na ma x y plane la x side parallel z y plane la x side parallel आणि बॅक साइड ही वाय झेड झेड एक्स ही जी साइड येईल ना बॅक साइड हा डस्टर आहे ही एक साइड आहे ही एक साइड आहे आणि ही बॅक साइड आहे थ्री डायमेन्शन्स घ्यायचे आहेत वन टू थ्री ऑल थ्री म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू इच अदर म्हणजे हे एक प्लेन मिळेल एक्स झेड हा वाय आहे म्हणजे हे वाय झेड पॉइंटिंग टू वर्ड्स यू आणि हा वाय आणि हा एक्स पॅरल टू अर्थ हॉरिझॉन असे तुमची इथे डायरेक्शन येणार आहे त्यामुळे असं आपण एक क्युबिकल कंटेनर घेऊया लेट लेंथ ऑफ इच साइड इज एल प्रत्येकाची लेंथ एल घेऊ हा आता ह्याच्यामध्ये मोलिक्युल्स असणार मोलिक्युल्स हे कसेही फिरत आहेत सो इफ यू टेक मोलिक्युल 
मूविंग पैरेलल टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस असा एखादा आपण मोलिक्यूल घेऊया इट विल ट्रॅव्हल टुवर्ड्स पॉझिटिव साईड ऑफ एक्स एक्सिस आफ्टर कवरिंग सर्टन डिस्टन्स इट विल कोलाइड विथ दिस वॉल शेडेड वॉल बरोबर ना विच लाय इन कुठल्या प्लेन मध्ये येते झेड एक्स या प्लेन मध्ये लाय डाऊन होणार आहे आणि मोशन कशी घेतोय इन पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आता हा पार्टिकल आहे त्याची वेलॉसिटी आपण डी एक्स वन मागूया अँड मास एम वन मागू बट बीइंग आयडियल गॅस मास ऑफ इच पार्टिकल मास ऑफ इच मोलेक्युल विल बी सेम आयडियल आहे ना म्हणून एम वन एम टू न घेता आपण डिरेक्टली काय घेऊ शकतो कॉमन एम घेऊ शकतो यु सिलेक्ट नंबर ऑफ मोलेक्युल्स ट्रॅव्हलिंग इन पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस सिलेक्ट एनी वन फ्रॉम दॅट हा एकच मोलेक्युल प्लस एक्सला नाही आहे असे असंख्य मोलेक्युल्स प्लस एक्सला जात आहेत आपण कन्व्हिनियन्ससाठी त्यातला एक मोलेक्युल प्रिफर करतोय विच हॅज व्हेलॉसिटी व्ही एक्स वन आता ह्याची जी इफेक्टिव्ह व्हेलॉसिटी व्ही असणार आहे तो मोलेक्युल कसा आहे थ्री डायमेन्शनल आहे की नाही एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस झेड ऍक्सिस म्हणजे व्हेलॉसिटी ही तीन कॉम्पोनंट्सनी बनलेली आहे इफेक्टिव्ह व्हॅल्यू व्ही कॅन बी कम्पोज कॅटेगराइज व्ही एक्स द अदर इज व्ही वाय अँड थर्ड इज व्ही झेड सिन्स इट इज मुव्हिंग इन एक्स ऍक्सिस पॅरल टू एक्स ऍक्सिस इज व्ही वाय अँड व्ही झेड कॉम्पोनंट्स will remain unaffected जर ह्या दोघांचा मोलेक्युलवर प्रेशर असेल तर एक्सला तो मूव्ह होईल का नाही होणार कारण ते वाय म्हणणार माझ्याकडे ये झेड ऍक्सिस म्हणणार माझ्याकडे ये तो मोलेक्युल सगळीकडे फिरायला लागेल पण आपण काय अजून केलंय तो एक्सलाच पॅरेल मूव्ह होतोय म्हणजे त्याचे जे उरलेले दोन कॉम्पोनंट्स आहेत दे आर अनचेंज त्यांच्यावर काहीही परिणाम होत नाही आहे असं आपण ॲज्युम करायचं अँड वी विल ॲज्युम द पार्टिकल विथ वेलॉसिटी व्ही एक्स वन ऑफ मास एम इन पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस बरोबर मग व्हॉट विल बी इट्स लिनियर मुमेंटम ड्युरिंग मोशन मास इन टू वेलॉसिटी सो व्हॉट इज इट इनिशियल लिनियर मुमेंटम एम इन टू व्ही एक्स वन बरोबर आता एवढ्या मोमेंटमने तो या शेडेड बॉलवर येऊन आपटणार वी आर ॲज्युम मोलिक्युल्स कोलिजन्स आर इलॅस्टिक इन नेचर इलॅस्टिक असल्यामुळे काय होईल आफ्टर कोलिजन इट विल गेट रिबाउंड बॅक ओनली विल बी चेंज इन डायरेक्शन याची मॅग्निट्यूड नाही बदलणार वेलॉसिटीची फक्त डायरेक्शन ऑफ मोशन काय होईल चेंज होईल and with velocity minus v x1 it will travel towards this opposite wall after covering distance l it will collide on this wall barabar will get reflected back ata punha tacha kay hoil value plus v x1 so with plus v x1 after covering distance l it will bounce on शेडेड वॉल शेडेड वॉलला पाऊस झाला तेव्हा एवढा मुवमेंटम होत मग लेफ्टला आला राईटला आला सो टोटल डिस्टन्स कव्हर किती झालं टू ए सो बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन्स ऑन सेम वॉल इट हॅज कव्हर एट अ डिस्टन्स टू ए अँड व्हॉट विल बी इट्स फायनल मुवमेंटम नाव चेंज इन मुवमेंटम किती झालं ही वेलॉसिटी किती झाली मायनस म्हणजे फायनल मुवमेंटम काय झाला मायनस एम बी एक्स वन मग दोघांची सबट्रॅक्शन करा फायनल मायनस काय करणार तुम्ही इनिशियल सो मायनस मायनस विल बी मायनस मायनस टू टाइम्स एम व्ही एक्स वन विल बी चेंज इन मुवमेंटम ऑफ द मोलेक्युल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन्स विथ द सेम वॉल 
एका बॉलवर जेव्हा तो दोनदा आपटणार आहे तेव्हा चेंज इन मोमेंट ऑफ द मॉलिक्युल किती असणार आहे मायनस टू टाइम्स एम व्ही एक्स वन मग आता हा तेवढा मोमेंटम मायनस आहे म्हणजे तो मोलेक्युल कडून निघून जाणार मग या तेवढं मोमेंटम त्या वॉलला काय होणार आहे गेन होणार तो देणार ना निगेटिव्ह साईड इंडिकेट वॉट लॉस ऑफ एनर्जी दॅट इज लॉस ऑफ मॅन मोमेंटम सो धिस मोलेक्युल लुझेस मोमेंटम ऑफ अमाऊंट टू एम व्ही एक्स वन ऑन द वॉल बिटवीन इट्स टू सक्सेसिव्ह पोलिजन्स and same amount of momentum that wall will gain tya wall la tevda momentum menar hai jevda to molecule lose karnar hai so change in momentum will be 2 mv x1 due to collision of one single molecule tya wall var eka single molecule cha eka collision mule एवढं मोमेंटम वॉलला मिळतं दिस इज मोमेंटम गेन बाय वॉल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन्स ऑफ वन सिंगल मोलेक्युल ऑन इट इम्पार्ट केलं जातं मग आता ह्याचे किती नंबर ऑफ कोलिजन्स होत आहेत पर सेकंड त्या मोलेक्युलची आपल्याला माहिती आहे का सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम फॉर वन कोलिजन you find number of collisions performed by that molecule in one second you can find change in momentum per second and by definition newton's second law change in momentum per time is nothing but force mat tumhi yachi number of collisions kiti second at ek second at kiti hota hai kada ek collision madhe evda change hota mat evda collision madhe total change kiti jala मग टोटल चेंज पर सेकंड किती झाला म्हणजे तेवढा फोर्स एक मोलेक्युल त्या वॉलवर एक्झर्ट करतो इन वन सेकंड नॉट इन वन कोलिजन है यू गॉट इट असे असंख्य मोलेक्युल्स असणार मग प्रत्येक मोलेक्युलमुळे तुम्हाला किती फोर्स तयार होतो म्हणून नेट रिझल्टंट फोर्स काढा फोर्सला एरियाने डिवाईड केलं तर तुम्हाला ऑटोमॅटिक काय मिळेल प्रेशर so pressure always is exerted by gas on the side walls or on the bottom when enclosed in a container marun pressure develop hota otherwise pressure develop hona cha kahi hi karan nahi and with this basic knowledge we are deriving the expression for pressure exerted by gas on the wall of the container the derivation me chalu kele इट इज आर्टिकल नंबर थ्री पॉइंट फाईव्ह त्याची थिअरी मी आत्ता सांगितली ते डेरिव्हेशन आपण पाचव्या लेक्चरमध्ये कम्प्लीट करणार आहोत त्या पाचव्या लेक्चर थांबा ते डेरिव्हेशन बऱ्याच मार्कांचं असतं